ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് നമ്മുടെ ലാബ് സീരീസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ എച്ച് ടി എം എൽ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോ വീഡിയോയിലും ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രോഗ്രാംസും അതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഓരോ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെയും എക്സ്പ്ലനേഷനും ഇതൊക്കെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ടി എം എൽ പ്രോഗ്രാംസ് മാത്രമല്ല സി പി പി പ്രോഗ്രാംസ് വരുന്നുണ്ട് മൈസ്ക്യൽ പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല പല വീഡിയോസ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് സോ വൺസ് അഗൻ വെൽക്കം ടു സി എസ് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പ്രോഗ്രാമും ഓരോ വെബ് പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യലാണ് ആദ്യത്തെ വെബ് പേജിൽ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ലിസ്റ്റാണ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ വെബ് പേജിൽ ഒരു നെസ്റ്റഡ് ലിസ്റ്റാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കടക്കാം അതായത് ഡെഫിനേഷൻ ലിസ്റ്റുള്ള വെബ് പേജ് വേണം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു വെബ് പേജ് വേണം നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു വെബ് പേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്കൊരു ഹെഡിങ് ഉണ്ട് ഈ ഹെഡിങ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീനിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്താണ് വേണ്ടത് അതിനുശേഷം ഓരോ ടേമും നമ്മൾ എഴുതും ഓരോ ടേമിൻ്റെയും താഴെ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടേം എഴുതി അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതി ദെൻ കുറച്ച് സ്പേസ് ഇട്ടു അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ ടേം എഴുതുന്നു അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ ടേമും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും നമ്മൾ എഴുതുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡെഫിനിഷൻ ലിസ്റ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ലിസ്റ്റുള്ള വെബ് പേജ് വേണം നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് എച്ച് ടി എം എൽ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കിടക്കാം ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാം ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ടാഗിനെ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ പ്രോഗ്രാമിൽ മെയിനായി രണ്ട് ഭാഗമാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് ഹെഡ് സെക്ഷൻ രണ്ടാമത്തത് ബോഡി സെക്ഷൻ ഹെഡ് സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് എഴുതുന്നത് ടൈറ്റിലാണ് ടൈറ്റിലിൽ നമ്മൾക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഹെഡിങ് തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ ഹെഡ് സെക്ഷൻ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ബോഡി സെക്ഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ബോഡി സെക്ഷനിലാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ട ഈ ലിസ്റ്റുകളൊക്കെ എഴുതേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ബോഡി സെക്ഷനിലാണ് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഹെഡിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് നോബൽ ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ് ഫ്രം ഇന്ത്യ ഇതൊരു ഹെഡിങ് ആണ് ഇത് സെൻറ്ററിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ബോൾഡായിട്ട് വേണം കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഹെഡിങ് എഴുതി അത് സെൻറ്ററിൽ വരുത്തുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ സെൻറ്റർ സ്ലാഷ് സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യണം അതിന് ബോൾഡ് വരുത്താനായിട്ട് ബി സ്ലാഷ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ബോൾ ടാഗ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ട് ടാഗ് നമ്മളിവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരൊറ്റ ഹെഡിങ്ങിന് വേണ്ടി രണ്ട് ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ടാഗ് വേണം ഏറ്റവും ആദ്യം ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ദെൻ അതിനുശേഷം ആദ്യത്തെ ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ പല കുട്ടികളും ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഇതാണ് സെൻറ്ററിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാനായി ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് മറന്നു പോകും അത് എഴുതാനായിട്ട് സ്ലാഷ് സെൻറ്ററിനെ എഴുതാനായിട്ട് മറക്കും അപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് അതിന് താഴെ വരുന്ന ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെൻറ്ററിലായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സ്ലാഷ് സെൻറ്റർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഹെഡിങ് എഴുതിയതിന് ശേഷം താഴെ വരുന്നതിനായിട്ട് നമ്മളൊരു ബ്രേക്ക് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ ലിസ്റ്റാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡെഫിനിഷൻ ലിസ്റ്റ് എഴുതുന്നതിനായിട്ട് ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്ന ടാഗാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡി എൽ ഇതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ കണ്ടൻസ് എഴുതും അതിനുശേഷം സ്ലാഷ് ഡി എൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നു എഴുതണം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡി എൽ ടാഗിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് ഡാറ്റ ടേമും പിന്നെ ഡാറ്റ ഡെഫിനിഷനും അപ്പോൾ ഡാറ്റ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടേമിനെയാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ
then B tag close edu, D T tag close edu. Now, we have to start the term. We have to start the term. That is why we start the term. We close the term. DD slash DD. That is the explanation. We have to ask question paper. We have to ask question paper. We have to ask definition. We have to ask definition. We have to ask we will do the same thing in the screen. That is the same thing. We will use 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 the same thing. We will Term is dt slash dt. That is the bold item. That is b slash b. That is the tag. We will use the explanation. dd slash dd. That is the explanation. We will use the term. Explanation is space. We will break the term. Then we have to close the three terms and explain it. Then we have to close the DL tag. Then we have to close the body tag and close the HTML tag. Then we have to come to the program section. How do we use this HTML program? We use it in our system. That's why we use it to execute it. Then we have to close the HTML program. HTML program is the same as the application. We will open the genie in the application. We will type the program in the program. We will copy the program in the program. Then we will type the program in the program. We will save the file in the file. Save as it is, that is the desktop and save it. Then we select the place and type the name of the program. If you type the name of the program, you can type the name of the program. If you type the name of the program, you can type the name of the program. Then we save the name of the program. We minimize the name of the program. Then we open the name of the program in the program in the web browser. Then we open the name of the program in the output. If you have any mistake in the program, we will use the genie to get the mistake. If you have any mistake in the correction, we will do the correction. If we have a correction, we will save the file and save the file. We will save the file and minimize the file. We will refresh the file in the web browser. We will save the correction in the correction. अब इंगे ने आना नम को एक प्रोग्राम ये वाले चीटीएमएल प्रोग्राम में इधी सेव इधा अदा रन्ने इंडा दा अब इन्हें नम का आड़ता प्रोग्राम में लेके करका आड़ता तो मोरी वेब पेज क्रिएट ये लाना अब आड़ता द वेर ओरे टाइप लिस्ट आना अब ये रे लिस्ट ने पारा इन्हें दा नेस्टेड लिस्ट नाना अदा � then, in the first place, we will add a few headings in the first place. This heading is called Center. We will add a web page in the first place. Then, we will add two lines. In the first place, we will add two headings in the first place. Then, we will add a side heading in the first place. We will add a side heading in the first place. That is called Italics in the first place. अब ये तो कब बोल्ड आये था ना आदेन शेष माना आदेन ये का तार याना नम्बर ये लिस्ट नेस्टर लिस्ट के ढक ना था अब ये वाली लिस्ट ने प्रत्येक दो उन्नो गुड़ा पढ़ाया आदेला ऐ गंडो ए तीरंदो बरम तीरंदो बरते ने तार याना आदेले उल्ला तीरंदो बरते उल्ला टूरिस्ट प्लेसेस के ढक ना था देन � now, this is the list. Let's go to the HTML program. 
അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എച്ച് ടി എം എൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എച്ച് ടി എം എൽ അതിൽ ഹെഡ് സെക്ഷൻ എഴുതി ദെൻ ബോഡി സെക്ഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ബോഡി സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു രണ്ട് ഹെഡിംഗ് ആണുള്ളത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടൂറിസം കേരള സ്റ്റേറ്റും ഇത് രണ്ടും സെൻറ്ററിൽ വരുത്താനായിട്ട് സെൻറ്റർ എഴുതുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഹെഡിങ്ങും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് സ്ലാഷ് സെൻറ്റർ എഴുതാനായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടാഗാണ് എച്ച് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗ് അതായത് കുറച്ചും കൂടി വലുപ്പത്തിൽ ഹെഡിങ് വരുന്നതിനായിട്ടാണ് എച്ച് വൺ ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ താഴെ കുറച്ച് വലുപ്പം കുറയ്ക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ എച്ച് ടു ടാഗ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ ടാഗ് ആദ്യത്തെ ഹെഡിങ് എഴുതിയിട്ട് താഴെ വരുന്നതിനായിട്ട് ബ്രേക്ക് എഴുതണം ബ്രേക്ക് എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് നേരത്തെ ആ സെയിം ലൈനിൽ തന്നെ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് എഴുതാനായിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെഡ് സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു അതായത് ഹെഡിങ് എഴുതേണ്ട ഭാഗം കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻസ് ഇൻ കേരള സൈഡ് ഹെഡിങ് ആണ് അത് ഇറ്റാലിക്സിൽ എഴുതുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഇനിയാണ് നമുക്ക് ലിസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നത് ഈ ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് പാർട്സ് ആണുള്ളത് അതായത് തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം കോഴിക്കോട് അപ്പം എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എ തിരുവനന്തപുരം ബി എറണാകുളം സി കോഴിക്കോടാണ് അപ്പോൾ അത് ഒരു ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റാണ് ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതിനെ ഒരു ബുള്ളറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഒരു എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നതാണ് ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ടു എ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ആ എ ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ടു എ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് ആ സീരീസിൽ തന്നെ വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഐറ്റംസ് ആണ് ലിസ്റ്റ് ഐറ്റംസ് എൽ ഐ തിരുവനന്തപുരം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു സ്പേസ് ഇടണം അതായത് ഇതിൻ്റെ താഴെ നമുക്കറിയാം വേറൊരു ലിസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു സ്പേസ് ഇടണം അടുത്തത് എറണാകുളമാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ലിസ്റ്റ് ഐറ്റം എറണാകുളം എഴുതി ദെൻ കോഴിക്കോട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഓയൽ ടാഗിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം മെയിൻ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ബോഡി എഴുതണം നമ്മൾ ഇനി അതിനുശേഷം ഓരോരോ ചെറിയ ചെറിയ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ലിസ്റ്റുകൾ എഴുതണം ഇനി തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ താഴെ നമുക്കറിയാം വൺ ടു ത്രീ കോവളം പത്മനാഭ ടെമ്പിൾ മ്യൂസിയം അങ്ങനെ മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ഉള്ള ഒരു ചെറിയ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് വേണം എഴുതാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് എഗെയിൻ ഒരു ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റാണ് അതായത് വൺ ടു ത്രീ വന്നതുകൊണ്ട് എഗെയിൻ അതൊരു ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓയൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഓയൽ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഓയൽ ഇതൊരു ഡിഫോൾട്ട് ടൈപ്പാണ് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫോൾട്ടാണ് അപ്പോൾ ഓയൽ ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി അതിൻ്റെ ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു എൽ ഐ സ്ലാഷ് എൽ ഐ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എല്ലാ ലിസ്റ്റും സെയിം ആണ് എൽ ഐ സ്ലാ സ്ലാഷ് എൽ ഐക്ക് ഉള്ളിലാണ് ഈ ബാക്കി എല്ലാ ടേംസുകളും എഴുതേണ്ടത് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ എഴുതേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എറണാകുളത്തിൻ്റെ താഴെയുള്ള ലിസ്റ്റ് എഴുതലാണ് എറണാകുളത്തിൻ്റെ താഴെ എഗെയിൻ ഒരു ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റാണ് അതായത് എ ബി സി എന്ന് പറ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊരു ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റാണ് അതിൻ്റെ മൂന്ന് ഐറ്റത്തിന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എറണാകുളത്തിൻ്റെ താഴെ ഓയൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ടു എ കൊടുത്തു അതായത് സ്മോൾ എ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ സീരീസ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇനി അത് ദെൻ ഓരോ ടേംസിനും ഓരോ ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ ഐറ്റത്തിന് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എൽ ഐ സ്ലാഷ് എൽ ഐക്ക് ഉള്ളിൽ ഓരോ ഐറ്റത്തിന് നമ്മൾ എഴുതുന്നു അതിനുശേഷം ഓയലിനെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി മൂന്നാമത്തെ ലിസ്റ്റ് കോഴിക്കോടിൻ്റെ താഴെയുള്ളതാണ് കോഴിക്കോടിൻ്റെ താഴെയുള്ളത് മൂന്ന് മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഐറ്റംസും എഗെയിൻ ഒരു ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഓയൽ ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ഐ കൊടുക്കണം ക്യാപിറ്റൽ ഐ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ റോമൻ ലെറ്ററിലുള്ള വൺ ടു ത്രീ വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ സീരീസ് വരും ദെൻ ഓരോ ഐറ്റത്ത
നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു എഗെയിൻ നമ്മൾ ജീനി എടുത്തു പ്രോഗ്രാം ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ജീനിയിൽ പുതിയൊരു ഫയൽ എടുത്തു നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ടൈപ്പ് ചെയ്യണം പ്രോഗ്രാം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അത് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യണം ഫയലിൽ ഫയലിൽ സേവാസ് സേവാസ് അടുത്ത പ്രോ അടുത്ത പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേര് എഴുതണം നമ്മൾ എഗെയിൻ അത് എച്ച് ടി എം എൽ എച്ച് ടി എം എൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് എച്ച് ടി എം എൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ജീനി മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഇത് പ്രോഗ്രാം ഓപ്പൺ വിത്ത് ഫയർഫോക്സ് ബ്രൗസർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കാണുന്നത് ഇനി ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നിങ്ങൾക്കത് ഈ പ്രോഗ്രാംസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സി എസ് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന ഇമെയിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സെൻഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടണം ആൻഡ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് 